I do this. Hi, Ashwamedha, Eju Portal. Thank you, thank you for the arrival. Please proceed the camera. Hi, hi. Rotate the camera, Shirki. Oh, fun. Hi, hi, hello, 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 SCM rotate to see your screen rotate to Hi, hello. Phone position. Change. Change. Just wait. You can change it. Phone position. Do this world. Phone position. You can change it. You can change it. correct. Okay, I'm going to Let's see. Just wait. Should I come? Phone and rotation on the correct system. Is this okay? Ready or no? Okay, Shibin, Shibin Mundakad, thank you. Thank you for the suggestion. Thank you, Sayana. And I think within few minutes we can start. Unrendal Karamudi Kosuda Algala, Verananda, to start a young.
and lot of my other friends are here my dear friends uh, thank you for the arrival and thank you for your heartful support and as i already told you this is uh, online and live class for my students those who are uh, studying third semester uh, english literature i am taking them uh, history british history and part of this uh, i am coming into this live and taking classes for them and i know that uh, uh, your love and affection i consider this a lot and thank you thank you for your heartful support i don't know how to express my words and all and a lot of my friends now media dudes world and uh, many others are here and thank you for the arrival other than my students uh, like uh, from other departments also uh, shibin including shibin and all those who are part of the dreams uh, competitive examinations those who are here and thank you very much for your support and for being here i don't know <laughs> how to express my gratitude to you i hope almost our uh, students like from uh, english literature third semester students almost are here those who are attending and uh, this is already 7 minutes i think aisha meherban unexpol unexold thank you thank you my bro you are here and selina blk thank you and thank you for the support ഓഫീസിൽ എത്തിന്ന് വിചാരിക്കുന്നു സലീന ആൻഡ് ഐ തിങ്ക് ദിസ് ഈസ് എ ടൈം ടു സ്റ്റാർട്ട് ഐ തിങ്ക് എനിവേ വി ക്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ് വി ഹാവ് ഡിസ്കസ് ദ പ്യൂരിറ്റൻ റെവല്യൂഷൻ റാങ്ക്ലിക്കൻ റിഫോമേഷൻ ഓർ ദീസ് തിങ്സ് ഓ താങ്ക് യു നവ് മീഡിയ താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ആര്യ Vishnu Priya all are here i think sandra is here and uh, hmm as usual i am mentioning the name of jasim i hope today jasim is with us ah uh, sandra you are here i know that and where all efo vibes thank you aisha meherban where is jasim jasim adil even me so oh, anaswara <laughs> i know <laughs> anaswara we are here no? anybody salma ha ah, come on ismail how are they sidrat come on sidrat saidika thudangal yes we can start <laughs> vishnu priya yes uh, last class we have discussed the puritan revolution puritan in puritan revolution i already told you that uh, this parliament 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 gets some kind of uh, uh, some uh, sovereignty not fully uh, some uh, means supremacy over the uh, king parliament got the supremacy over the king in the administration at that time i already i, I told at that time in 1688 there were glorious revolution uh, the importance of glorious revolution is the, so, the this parliament got legally sovereignty Uh, parliament got sovereignty over, uh, over king legally this legality is most important uh, in the glorious revolution as far as glorious revolution we have to learn mainly uh, for four things we have to learn in the glorious revolution the thing is king james ii as far as concerned glorious revolution we have to learn king james ii and uh, william of orange with uh, mary uh, mary third bill of rights bill of rights bloodless revolution legacy of glorious revolution these uh, five things we have to learn king james second william of orange uh, uh, bill of rights bloodless revolution and uh, legacy of glorious revolution Uh, this is the history of england i am teaching them because these literature students these kids and uh, for them british history is mandatory to learn and uh, we are going to uh, glory revolution as far as concern this glorious revolution simply we can say glorious revolution was deposition and replacement of james ii and seven deposition and replacement of james ii and 
as ruler of England, Scotland and Ireland by his daughter Mary II and his nephew as well as son-in-law William III, William III of Orange and Dutch. This is the Glorious Revolution. That is the Glorious Revolution and Vernal simply we can say uh, James Randaman. Alangil Airaman. Yendu Gundana James Randaman Alangil Airaman in the Rapernano Chale. England Lum, Ireland Lum, Ideham Aria Petiruna, James Second and Irono, and I'll Scotland Lidham Aria Petiruna, James Seven and Irono, James Airaman and Irono. But Idehatinde, Dethron Mendum, replace each other, Edehatinda Muggle, Mary Second, and her husband. Uh, William III of Orange, Dutch Rajagumar Naya, William Rajagumaran, uh, Britain de King Augayum, uh, Mary Kuhn, uh, Mary II, James in the Muggle, Mary II, uh, one second. Mary Second Britain de Rakni Augayim Cheida uh, incident in Ayana Bloodless Revolution Alangil Glorious Revolution in the Parayanad. About Nogum, uh, Idin the Prathana Patra Karanam religion anagato. Because uh, uh, as I already told you, uh, Britain is uh, see this uh, James Second is a Catholic, Britain is a Protestant. Means a king is Catholic and country is Protestant. And James II was the Catholic king in the Protestant country. This was the uh, importance of this. And that is the important reason behind this glorious revolution. Okay, I will tell you. Uh, as far as concerned, this James II. Uh, see, glorious revolution also called the revolution of 1688 for examination it may be asked what is the revolution of 1688 it happened in 7th 17th century or it is also known as bloodless revolution blood bloodless revolution why it is bloodless revolution because comparatively uh, means comparing com comparing with the uh, other uh, revolutions uh, very blood bloodshed was very less that's why this revolution is known as bloodless revolution doesn't mean that uh, uh, there is no, uh, not even a drop of blood does not mean that bloodshed was there but comparatively it was less that's why this revolution is also known as bloodless revolution it took place in 1688 to 1689 in england it involved the overthrow of catholic king james ii who was replaced by his protestant daughter protestant daughter that is important though james was a catholic king his daughter mary ii or mary Kuhn was a protestant uh, that's why mary Kuhn got the uh, support and protestant daughter mary and her dutch husband william of orange orange means dutch or netherland okay shafna hi so motives of the uh, for the revolution were complex and included both political and religious concerns i already told you that it in, it involved both political and religious concerns okay the event the event ultimately changed how england was governed giving parliament more power over the monarchy and planting seeds for the beginning of, of a political democracy i told the parliament got sovereignty over the king legally so legally accepted this is what we called as bill of rights okay this is uh, this is something about a uh, uh, glorious revolution hi lubna rossi and king james king james II took the throne in england in 1685 he became the king of england in 1685 during a time of relations between catholics and protestants were tense and though that time tense was there among between these catholics and protestants still he became the king this is because of uh, these this uh, britain completely these overlords and parliamentarians feared feared something that's why what uh, feared of uh, uh war of succession or something like this and only because of this only because of this he got the uh, support and uh, 
uh, even though he is a catholic still he became the king there was also considerable friction between the monarchy and the british parliament still he became the king king james ii became the king this james became king in february 1685 with widespread support because many feared excluding him would lead to a repetition of 1638 to 1651 wars of the three kingdoms many feared the repetitions repetition of war of three kingdoms war of three kingdoms means three kingdoms here england scotland and ireland there were a war of three kingdoms in 1638 to 1651 see everybody feared that if james second excluded from the throne there will be the repetition of uh, uh, war among three kingdoms it will be more uh, there will be more casualties and there will be more problematic and all these things only because of this this james second got the support and he became the king his religion was seen as a short term issue because his protestant daughter mary was her presumptive means Uh, religion was a consideration at that time religion should be considered at that time still he became the king even though he is a catholic but at that time people considered the protestant britain considered or the protestant country considered what uh, after the after james ii his uh, successor will be uh, mary queen or mary ii or his daughter mary mary is already a protestant but things changed suddenly uh, people thought this person is this james second is 50 year old he is having a second marriage but in second marriage even after 11 years second in second marriage he does not have any kids but in 1688 a kid was born a child was a, a boy child was born to uh, king james second it created a problem you see Uh, his religion was seen as a short term issue because his protestant uh, uh, daughter mary was the successor but with the birth of his son james francis edward on 10th june 1688 changed this by the male pre- preference because he got a child ma- boy child and uh, there is there were male preference so the successor will be the newborn kid james francis edward he declared james ii declared he as a catholic uh, he will uh, means grow up to him as a catholic then it created a big problem again problems created due to some policies of james ii james suspended the scottish and english parliaments this also created a problem he suspended both parliaments when they refused to repeal the anti catholic test acts uh, when we discussed about uh, cromwell we told uh, some kind of uh, uh, penal laws was uh, uh, enacted against the catholics catholics and he tried to repeal the anti catholic test acts and efforts rule without them caused the instability his supporters wanted to avoid this again created problem this kind of steps again created uh problem okay and his primary support base in england were tory members of the church of england i already told th- there were tories and whigs this both parties and whigs opposed to james ii and tories given support to uh, james ii and uh, uh, they became this tories remained loyal until actions such as the persecution of seven anglican bishops seems to, to go beyond tolerance and these things happen even though uh, in 1688 he got a male child he proclaimed that uh, he will be a uh, grow up and uh, with a catholic base as well as he uh, repealed some uh, acts and laws against uh, catholics uh, again he executed uh, seven bishops all these things created uh, problems and uh, all this became the base of uh, glorious revolution <clears throat> and the king's elevation of catholicism his close relationship with france his conflict with the parliament and uncertainty over who would succeed james on the english throne led to whispers of a revolt and ultimately the fall of james ii these things happened hi sweet media hi king's elevation of catholicism 
his close relationship with france because louis 14th louis 14th amen avai ayirunu france le rajava samayathu idehathinte cousin ayirunu so uh, there were war among britain and france at that time but he became very close to this james ii became very close to france it created problem his conflict with the parliament adayathu parliament umayittulla adeyathinte prashnangal adeyathinte catholicism adeyathinte madam ennalladu kondulla prashnangal adu pole thana france umayittulla vallathu or adupam prashnangal undaki pinne aarayirikkum successor enna kaaryathilulla uncertainty ee naalu kaaryangalumana ഗ്ലോറിയസ് റവല്യൂഷൻ്റെ കാരണങ്ങൾ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണങ്ങൾ ആയിട്ട് ഗണിക്കപ്പെടുന്നത് അങ്ങനെ ഗ്ലോറിയസ് റവല്യൂഷൻ ഇത് എങ്ങനെ സംഭവിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ഇതുവരെ പറഞ്ഞത് ഇനി നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളും കൂടി ഓർക്കുക പ്യൂറിറ്റൻ റവല്യൂഷൻ ഓൾ ദീസ് തിങ്സ് ആൻഡ് വില്യം വാസ് ദി കിങ് ഓഫ് ഹോളണ്ട് നെതർലാൻഡ് ഡച്ച് ഓറഞ്ച് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഈ കൺട്രിക്ക് കാണപ്പെടും വില്യം വാസ് ഡിഫാക്റ്റോ റൂളർ ഓഫ് ദി ഡച്ച് റിപ്പബ്ലിക് വില്യം വില്യം ത്രീ ഓർ വില്യം ഓഫ് ഓറഞ്ച് എന്നാണ് അദ്ദേഹം അറിയപ്പെടുന്നത് അദ്ദേഹം നെതർലാൻഡിലെ കിങ് ആയിരുന്നു അതേസമയം തന്നെ ജെയിംസിൻ്റെ പെങ്ങളുടെ മകനായിരുന്നു നെഫ്യൂ ആയിരുന്നു രാജാക്കന്മാരൊക്കെ ബന്ധുക്കളാണ് ആണല്ലോ രാജ്യങ്ങൾ അങ്ങ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കല്യാണം കഴിക്കുന്നതുകൊണ്ടായിരിക്കാം അതോടൊപ്പം തന്നെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ദർ ഇസ് നോ കിൻഷിപ്പ് ഇൻ കിങ്ഷിപ്പ് കിൻഷിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രക്തബന്ധമാണ് ദർ ഇസ് നോ കിൻഷിപ്പ് ഇൻ കിങ്ഷിപ്പ് ഇതിൽ യാതൊരുവിധ സൗഹാർദ്ദങ്ങളും മറ്റും ഇല്ലായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് രക്തബന്ധത്തിനൊന്നും വലിയ പ്രാധാന്യം ഇല്ലായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ആൻഡ് അബൌട്ട് വില്യം ത്രീ വി ആർ ഡിസ്കസിംഗ് അബൌട്ട് വില്യം ഓഫ് ഓറേഞ്ച് ദ കോയിലിയേഷൻ ഹി ബിൽഡ് ആഫ്റ്റർ സിക്സ്റ്റീൻ സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് ടു ഡിഫെൻഡ് ഇറ്റ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ഫ്രഞ്ച് എക്സ്പാൻഷൻ വാസ് ത്രെറ്റൻഡ് ബൈ ആൻ ആംഗ്ലോ ഫ്രഞ്ച് അലയൻസ് ഐ ആൾറെഡി ടോൾഡ് ജെയിംസ് സെക്കൻഡ് and his relative or cousin was there in france louis 14th and their coalition created problem to nephew nephew means william of orange as well as son in law marugananu ivada pakshe rajyathinte karyam varumbo rajav ennalla vishayam varumbo achanum maganum prashna illa ippolulla achanum maganum marumakkalum pole onnum nammal charithrathile rajakanmarude karyathile nammal edukkadirunnal theerna prashne ullu with political support from allies in england scotland and europe a fleet of uh, uh, 463 463 ships travel to britain see nan parney varunathu they got invitation william of orange uh, netherlands le william rajagumaran ivarude ee kootukettil aadime prayasathil ayirunnu mathra adeyam yuddathinulla thayyaradupulum ayirunnu at that time he got invitation from britain അതായത് നമ്മൾ പഴമക്കാർ പറയുന്നത് പോലെ വൈദ്യൻ കൽപ്പിച്ചതും രോഗി ഇച്ഛിച്ചതും പാല് എന്ന് പറയുന്നത് പോലെയുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് അവിടെ ഉണ്ടായത് എന്നാണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത് വില്യം വാസ് ഓൾറെഡി ഇൻ ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ടേക്കിംഗ് മിലിറ്ററി ആക്ഷൻസ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ഇംഗ്ലണ്ട് അഭിരാമി ഹായ് വില്യം വാസ് ഓൾറെഡി ഇൻ ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ടേക്കിംഗ് മിലിറ്ററി ആക്ഷൻസ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ഇംഗ്ലണ്ട് and the letter served as an additional propaganda motive he got invitation he already was in a preparation and planning to attack france and england at that time he got invitation letter from the scotland england and ireland to attack if he is attacking and taking the charge as the king and taking the throne they will get support means the parliament and uh, other lords will support william of orange william of orange assembled an impressive armada for the invasion and landed in torbay Uh, in 1688 ayirathi 888 il edeham britanilekku ettugeyum avade land cheyugeyum cheyidu adeyathinte kappal pada avade land cheyidu at the same time james second uh, planned to defend adeyam james second defend cheyan plan ittengil koodi endha sambhavichu anchal around he is having around 30000 military persons but they deserted him it reduced to 4000 മുപ്പതിനായിരം പടയാളികൾ ഉണ്ടായിരുന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പടയാളികളിൽ നിന്ന് ഇരുപത്തി ആറായിരത്തോളം ആളുകൾ അദ്ദേഹത്തെ ഡിസേർട്ട് ചെയ്ത് പോവുകയും അദ്ദേഹത്തെ വിട്ടു പോവുകയും കൂറുമാറുകയും ചെയ്തു അദ്ദേഹത്തിന് വെറും നാലായിരം ആളുകളുടെ സപ്പോർട്ട് മാത്രമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ മറ്റു വഴികളില്ലായിരുന്നു ഓടി രക്ഷപ്പെടുകയില്ലാതെ ഓടി രക്ഷപ്പെടാനുള്ള ആദ്യത്തെ അറ്റംപ്റ്റ് പരാജയപ്പെട്ടെങ്കിൽ കൂടി രണ്ടാമത്തെ അറ്റംപ്റ്റിൽ അദ്ദേഹം ഫ്രാൻസിലേക്ക് രക്ഷപ്പെടുകയും ലൂയി പതിനാലാമിൻ്റെ കൂടെ താമസമാക്കുകയും ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ഒന്നിൽ അദ്ദേഹം 
ആ എക്സൈലിൽ തന്നെ ആ ഒളിച്ചോടിയതിന് ശേഷമുള്ള പ്രവാസ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ അദ്ദേഹം മരണപ്പെടുകയും ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് കിങ് ജെയിംസ് സെക്കൻഡ് ഇനി ജെയിംസ് സെക്കൻഡ് പോയി ഇനി ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന അടുത്ത ഭരണമാണ് മേരിയും ബില്ലമും അതായത് ഈ ജെയിംസ് രണ്ടാമൻ്റെ മകൾ മേരി സെക്കൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ക്യൂൻ മേരി ആൻഡ് വില്യം ത്രീ ഓഫ് ഓറഞ്ച് മേരിയുടെ ഹസ്ബൻഡ് ഇവർ ഇനി ബ്രിട്ടനിലെ അതായത് ഗ്ലോറിയസ് റവല്യൂഷന് ശേഷം ബ്രിട്ടനിലെ രാജാവും രാജ്ഞിയും ആകുകയാണ് ഈ രാജാവും രാജ്ഞിയും ആകുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടായ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മാറ്റമാണ് നമ്മളുടെ ഏറ്റവും വലിയ സബ്ജക്ട് അതാണ് ബിൽ ഓഫ് റൈറ്റ്സ് ബിൽ ഓഫ് റൈറ്റ്സ് അതിലൂടെയാണ് നമ്മളുടെ ഈ പാർലമെൻ്ററി ഡെമോക്രസിയിലും കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലൊക്കെ നമ്മൾ പാടി പുകഴ്ത്തുന്ന കുറേ അവകാശങ്ങളും സോവർണിറ്റിയൊക്കെ അതിലൂടെയാണ് വരുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിലേക്ക് പോകാം എന്നാൽ ജസ്റ്റ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളും കൂടി ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി കിങ് ജെയിംസ് ഹൗ ഓവർ ഹാഡ് പ്രിപ്പയർഡ് ഫോർ മിലിറ്ററി അറ്റാക്സ് ആൻഡ് ലെഫ്റ്റ് ലണ്ടൻ ടു ബ്രിങ് ഹിസ് ഫോഴ്സസ് ടു മീറ്റ് ദ ഇൻവൈഡിങ് ആർമി ബട്ട് സെവറൽ ഓഫ് ജെയിംസ് ഓൺ മെൻ ഇൻക്ലൂഡിങ് ഹിസ് ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് ഡിസേർട്ടഡ് ഹിം ആൻഡ് ഡിഫക്റ്റഡ് ടു വില്യം സൈഡ് ഇൻ അഡീഷൻ ടു ദിസ് സെറ്റ് ബാക്ക് ജെയിംസ് ഹെൽത്ത് വാസ് ഡിറ്റോറിയറ്റിംഗ് ഡിറ്റോറിയറേറ്റിംഗ് മീൻസ് ഐ ഓൾറെഡി ടോൾഡ് യു ദാറ്റ് ദ ഡിസേർട്ടഡ് ആസ് വെൽ ആസ് ഹീസ് ഹെൽത്ത് ഹീസ് ഹാവിങ് സം ഹെൽത്ത് പ്രോബ്ലംസ് അനു ആരോഗ്യപരമായ കാരണങ്ങൾ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും പ്രയാസങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല സ്വന്തം കുടുംബക്കാർ വരെ സ്വന്തം റിലേറ്റീവ്സ് വരെ അദ്ദേഹത്തെ വിട്ടുമാറിയിട്ട് വില്യം രാജകുമാരൻ്റെ കൂടെ ചേരുകയും ചെയ്തു ജെയിംസ് ഡിസൈഡ് ടു റിട്രീറ്റ് ബാക്ക് ടു ലണ്ടൻ വൺ നവംബർ തേർട്ടി ത്രീ സിക്സ്റ്റീൻ എയ്റ്റി എയ്റ്റ് ഹി സൂൺ അനൗൺസ്ഡ് ദാറ്റ് ഹി വാസ് വില്ലിംഗ് ടു എഗ്രി to a free parliament this is diplomatic he soon uh, declared that he is ready to willing means agree to a free parliament uh, i already told you he uh, repealed this parliament and uh, all this and uh, uh, parliament pirichu vidugayum parliament umayittu valiya prashnangalilekku povugayum cheyidu pakshe adhayam oru diplomatic shramam ivada nadathi adu parajayapidugayum cheyidu by making plans to flee the country due to concerns for his own safety sondam aatmarakshartham adhayathana avada ninnu odi rakshapadenda oru sahajaryam kodi undayinnalla in december 1688 king james made an attempt to escape but was captured i already told you the first attempt was fail and later that month he made another attempt to and successfully fled to france uh, where his uh, catholic cousin louis 14 held the throne and where james eventually died in exile 1701 in 1701 in exile he died at the same time yani ee karyangal okka parayumba britain ennokka parayumba ningal at the same time ningal chindike british east india company india il avare adhinivesham thodangi expansion nadathuna samayamana avada prashnangal undengilum company ivada ഇന്ത്യയെ വെട്ടിപ്പിടിക്കാൻ തുടങ്ങിയിരുന്നു എന്നുള്ള ഒരു ചരിത്ര സത്യം കൂടി ഇതോടൊപ്പം നമ്മൾ ഒന്ന് ചേർത്ത് വെക്കണം ഒന്ന് മറക്കാതിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ ഏറ്റവും വലിയൊരു റിസൾട്ട് ഗ്ലോറിയസ് റവല്യൂഷൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ബിൽ ഓഫ് റൈറ്റ്സ് ആണ് അവകാശങ്ങൾ കിട്ടി എന്നുള്ളതാണ് പാർലമെൻറ്റിന് അവകാശങ്ങൾ കിട്ടുന്നു പാർലമെൻറ്റ് ഗെറ്റ് സോവർണിറ്റി ഓവ് എ കിങ് അബ്സല്യൂട്ട് മൊണാർക്കി ആയിരുന്നു നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നു അബ്സല്യൂട്ട് മൊണാർക്കി ദ കിങ് ക്യാൻ ഡു എനിത്തിങ് അതാണ് അബ്സല്യൂട്ട് മൊണാർക്കി ബട്ട് ദേർ ബിക്കെയിം എ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ മൊണാർക്കി ഇവൻ ആഫ്റ്റർ ദിസ് ആഫ്റ്റർ ദിസ് ആഫ്റ്റർ ഗ്ലോറിയസ് റവല്യൂഷൻ ഇറ്റ് ബിക്കെയിം എ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ മൊണാർക്കി ഓർ ആൾസോ കാൾഡ് എ ലിമിറ്റഡ് മൊണാർക്കി മീൻസ് ദ കിങ് കാൺ ഡു എനിത്തിങ് വാട്ട് ഹി വിഷസ് ഹി ക്യാൻ ഡു എനിത്തിങ് വിത്ത് ദി as permission of parliament this is constitutional monarchy as per the constitution only he can rule and act king can rule and act as per the constitution this is what constitutional monarchy like in saudi arabia uh, this is constitutional monarchy saudi arabia they are having a constitution this kings are ruling as per the constitution still the britain is a constitutional monarchy it is having a constitution the king rules as per the uh, constitution and this started with the glorious revolution this is the relevance and importance of glorious revolution and the uh, news of this glorious revolution even reached to america and uh, it given uh, means a spark to america in later means in the 18th century america became independent and it became it got a constitution all these things these things uh delivered they delivered from the sparks of glorious revolution that much of importance it is having now we are discussing about bill of rights bill of right is bill of rights is a, an important outcome of the glorious revolution or bloodless revolution in january 1889 the now famous convention parliament met after significant pressure from william parliament agreed to a joint monarchy with william as the king james daughter mary as the queen this is a joint monarch this is 
uh, one of the important outcome there emerged a joint monarch there were no uh, precedents uh, for this joint monarch means william as the king and mary mary as the queen uh, husband and wife shamil hi and the two new rulers accepted more restrictions from parliament this is another outcome more restrictions from the parliament i already told you that uh, there is uh, means constitutional monarchy the king is not absolute now and he is he has to act and rule as per the parliament or the uh, constitution or the bill of rights the new the two new rulers accepted more restrictions from parliament than any previous monarchs causing an unprecedented shift in the distribution of power throughout the british realm distribution of power this is the uh, uh, key word here distribution of power then earlier it was absolute monarchy now distribution of power was uh, means uh, distributed among parliament and uh, king both were having power but distributed among and some powers were here and some powers were there hashim sanat hi the king and queen both signed the declaration of rights which became known as the bill of rights this is the most important other outcome the first outcome i already told you uh, convention of parliament they met and uh, the second one is joint monarchs and the third one is bill of rights or declaration of the rights bill of rights this document acknowledges several constitutional principles including the right of right for regular parliaments you see bill of rights inde pratheegathagalana right for regular parliaments and uh, free elections and freedom of speech in parliament free elections freedom of speech in parliament uh, and uh, regular parliaments all these things are still followed by all other countries even in india nammala indiyil polum annu bill of rights il undaya ee feature aan innum follow cheynathu uh, freedom of speak in uh, speech in parliament freedom of speech in parliament free elections regular parliaments idokke india nammada ayal rajyangal america ulpade ella parliamentary democracy galum mattu constitutional democracy gal ellam angeekaricha sadhanangal aanu idokke undayathu idokke undayathu endu kondanu nu vachale ee bill of rights il ninde idil ninnaanu undayathu okay നമ്മൾ ഏകദേശം കഴിയാറായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ മെനി ഹിസ്റ്റോറിയൻസ് ബിലീവ് ദ ബിൽ ഓഫ് റൈറ്റ്സ് വാസ് ദ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ടുവാർഡ്സ് എ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ മൊണാർക്കി ദിസ് ഈസ് വെരി മച്ച് ട്രൂ ടുവാർഡ്സ് എ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ മൊണാർക്കി ബിൽ ഓഫ് റൈറ്റ്സ് വാസ് ദി ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് നെക്സ്റ്റ് ബ്ലഡ്ലെസ് റവല്യൂഷൻ വൈ ദിസ് ഈസ് ബ്ലഡ്ലെസ് റവല്യൂഷൻ അവിടെ കൂടുതലൊന്നും നമുക്ക് പറയാനില്ല സി ബ്ലഡ്ലെസ് റവല്യൂഷൻ സം ഹിസ്റ്റോറിയൻസ് അപ്പോയിൻറ്റ് ദിസ് ഈസ് എ ബ്ലഡ് റവല്യൂഷൻ ഓൺലി ബിക്കോസ് കമ്പയറിങ് ടു അതർ ബ്ലഡ് ഷെഡ് റവല്യൂഷൻസ് ഹിയർ ബ്ലഡ് ഷെഡ് വാസ് വെരി ഫ്യൂ ആൻഡ് ലെസ് ദാറ്റ്സ് വൈ ദ കൺസിഡേർ ദിസ് ആസ് ബ്ലഡ്ലെസ് റവല്യൂഷൻ ആക്ച്വലി ദർ വെയർ ബ്ലഡ് ഷെഡ് ബ്ലഡ് ഷെഡ് വാസ് ദർ but still this is considered there is uh, the this bloodless the glorious revolution is sometimes dubbed in the bloodless revolution although this description isn't entirely accurate this is not uh, accurate shifa 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 hasan okay uh, vishnu priya nammal nirthan povana range kittunnilla ennalladu manasilakkunu pattuna pole onnu continue cheya okay while there was little bloodshed and violence in england the revolution led to a significant loss of life in ireland and scotland uh, england il korava irundengil kodi scotland ilum ireland ilum jacobite rising okke undavunu scotland il ithrathilulla bloodshed undayittund illa ennalladalla catholic historians typically refer this glorious revolution as the revolution of 1688 and uh, this um, um, protestants uh, dubbed this as uh, bloodless okay now the legacy of uh, glorious revolution many historians believe the glorious revolution was one of the most important events leading to britain's transformation from an absolute monarchy to a constitutional monarchy this is the legacy of it i, I am concluding uh, this uh, uh, glorious revolution why glorious revolution glorious revolution the ettom valiya pratheegatha അതിൻ്റെ ലീഗസി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അബ്സൊല്യൂട്ട് മൊണാർക്കി ബിക്കെയിം എ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ മൊണാർക്കി വിച്ച് മീൻസ് പാർലമെൻറ്റ് ഗോഡ് സോവർണിറ്റി ഓവർ കിങ് ലീഗലി നിയമപരമായിട്ട് പാർലമെൻറ്റിന് കിങ്ങിൻ്റെ മുകളിൽ സോവർണിറ്റി പരമാധികാരം കിട്ടുന്നു 
കിങ് എന്നുള്ളത് അബ്സല്യൂട്ട് കിങ് എന്നുള്ളത് പരമാധികാരം എന്നുള്ളത് പോയിട്ട് ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ മൊണാർക്കിയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ നീങ്ങുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ഈ ഗ്ലോറിയസ് റവല്യൂഷൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ജെയിംസ് സെക്കൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ജെയിംസ് സെവൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു സ്കോട്ട്ലൻഡിൽ അദ്ദേഹം ജെയിംസ് സെവൻ എന്നാണ് അറിയപ്പെട്ടത് വാട്ട് എൽസ് ജെയിംസ് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ചിൽ സ്റ്റുവർട്ട് ഡൈനാസ്റ്റിയാണ് അപ്പോൾ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ചിൽ അദ്ദേഹം അധികാരത്തിലേക്ക് എത്തുന്നത് കിങ് ആവുകയാണ് അതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു അദ്ദേഹം കാത്തലിക് ആയിരുന്നു ഈസ് എ ഹീസ് എ കാത്തലിക് കിങ് ഇൻ ദി പ്രൊട്ടസ്റ്റൻറ്റ് കൺട്രി ഒരിക്കലും ഒരു കാത്തലിക് കിങ്ങിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാവുന്നതല്ല മീൻസ് സിറ്റുവേഷനലി ദേ ഗോഡ് സപ്പോർട്ട് ബിക്കോസ് വാട്ട് വാസ് ദി സിറ്റുവേഷൻ ദേ ഫിയേഡ് ദാറ്റ് ദേർ വിൽ ബി റിപ്പീറ്റേഷൻ ഓഫ് വാർ ഓഫ് ത്രീ കിങ്ഡംസ് ഈ മൂന്ന് രാഷ്ട്രീയം ഈ മൂന്ന് ഇംഗ്ലണ്ടും ബ്രിട്ടനും സോറി ഇംഗ്ലണ്ടും സ്കോട്ട്ലൻഡും അയർലൻഡും തമ്മിൽ വീണ്ടും യുദ്ധങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമോ എന്നുള്ളത് കാരണം കൊണ്ട് ജെയിംസ് സെക്കൻഡിന് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ജെയിംസ് സെക്കൻഡ് ഒരു കാത്തലിക് അല്ലാതെ സോറി കാത്തലിക് ആയിട്ടും പ്രൊട്ടസ്റ്റൻ്റ് രാജ്യത്ത് കാത്തലിക് ആയിട്ടും അദ്ദേഹം അധികാരത്തിലേക്ക് വരികയാണ് അങ്ങനെ അധികാരത്തിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് അവരെ എതിർക്കാതിരുന്ന ആളുകൾ ഈ പ്രൊട്ടസ്റ്റൻസ് ഒക്കെ അപ്പൊ വിചാരിച്ചത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇദ്ദേഹത്തിന് അൻപത്തിരണ്ട് വയസ്സായി അടുത്ത സക്സസർ ആവാൻ പിൻഗാമിയാകാനുള്ള ആള് മേരി ക്യൂൻ ആണ് മേരി ക്യൂൻ പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് പ്രശ്നമില്ല കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് രണ്ടാമത്തെ ഭാര്യയെ കല്യാണം കഴിച്ചു അൻപത്തിരണ്ട് വയസ്സായി പക്ഷെ പതിനൊന്ന് വർഷമായിട്ടും കുട്ടികളൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എൺപത്തി എട്ടിൽ ഇദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ആൺകുഞ്ഞുണ്ടാവുകയാണ് ജെയിംസ് രണ്ടാമൻ ഒരു ആൺകുഞ്ഞുണ്ടാവുകയാണ് ഈ ആൺകുഞ്ഞ് ഉണ്ടാവുന്നതോടു കൂടിയിട്ട് അവിടെ മെയിൽ പ്രിഫറൻസ് വരുന്നു അതായത് സക്സസർ ആയിട്ട് പിൻഗാമിയായിട്ട് പിന്നീട് മേരി ക്യൂൻ വരില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല സക്സസർ ആയിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകൻ എഡ്വേർഡാണ് വരിക ഈ പുതിയ പുതിയതായിട്ട് ജനിച്ച ഈ മകനാണ് വരിക ഈ മകൻ വരുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹവും കാത്തലിക് ആണ് അപ്പോൾ ഒരു പ്രൊട്ടസ്റ്റൻറ്റ് കൺട്രിയിൽ ഒരു പ്രൊട്ടസ്റ്റൻറ്റ് രാജ്യത്ത് കാത്തലിക് ആയിട്ടുള്ള രാജാവ് ഉണ്ടാകുക എന്നുള്ളത് വലിയൊരു പ്രശ്നമായിട്ട് വരികയും അതോടൊപ്പം തന്നെ ആളുകളുടെ ഇടയിൽ ഇതൊക്കെ പുകഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന സമയത്താണ് ഇദ്ദേഹം കാത്തലിക്സിനെതിരെയുള്ള നിയമങ്ങൾ അത് റിപ്പീൽ ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നു പാർലമെൻറ്റുകൾ പിരിച്ചു വിടുന്നു അതായത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു പ്യൂരിറ്റൻ റവല്യൂഷനിലൂടെ പ്യൂരിറ്റൻ റവല്യൂഷൻ്റെ ഒരു റിസൾട്ട് ആയിരുന്നു ദ കിങ് കനോട്ട് റൂൾ വിതൗട്ട് ദി സപ്പോർട്ട് ഓഫ് പാർലമെൻറ്റ് പാർലമെൻറ്റിൻ്റെ പിന്തുണ ഇല്ലാതെ രാജാവിന് ഭരിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളത് അങ്ങനെ പിന്തുണയ്ക്കേണ്ട പാർലമെൻറ്റിനെയും അദ്ദേഹം പിരിച്ചു വിടുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ആംഗ്ലിക്കൻ ബിഷപ്സിനെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു ഇത്തരത്തിലുള്ള നടപടികളൊക്കെ ഉണ്ടായപ്പോൾ ആളുകളുടെ ഇടയിൽ വലിയ ഒരു റിയാക്ഷൻ ഉണ്ടാവുകയും ഈ റിയാക്ഷൻ്റെ കാരണം കൊണ്ട് ഇവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു അവിടെയുള്ള പ്രഭുക്കന്മാരും പ്രധാനപ്പെട്ട ആളുകളൊക്കെ വില്യം ഓഫ് ഓറഞ്ച് ഡച്ച് രാജകുമാരനായ വില്യം ഇത് ജെയിംസിൻ്റെ മരുമകനാണ് മകൾ മേരിയുടെ ഭർത്താവിന് കത്തെഴുതുകയാണ് നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് വരണം ഞങ്ങളെല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് കത്തെഴുതുന്നു ഇതേ സമയത്ത് തന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ജെയിംസ് രണ്ടാമനും ഫ്രാൻസും തമ്മിൽ വലിയ അടുപ്പത്തിലേക്ക് പോകുന്നു കാരണം അത് വലിയൊരു പ്രശ്നം ഹോളണ്ടിന് നെതർലാൻഡിന് ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അയൽരാജ്യങ്ങളാണല്ലോ അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഇദ്ദേഹം വില്യം ഹോൾ ഫ്രാൻസിനെയും ബ്രിട്ടനെയും ആക്രമിക്കാൻ നിൽക്കുന്ന സമയത്താണ് ഈ ഇയാൾക്ക് ഇദ്ദേഹത്തിന് വില്യം ഓഫ് ഓറഞ്ചിന് ഒരു കത്ത് ലഭിക്കുന്നത് അവിടെ നിന്നും ഇൻവിറ്റേഷൻ ക്ഷണം ലഭിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം അങ്ങനെ ബ്രിട്ട ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ചെന്നിട്ട് കപ്പലിറങ്ങുകയാണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സൈന്യവുമായിട്ട് ചെന്ന് കപ്പലിറങ്ങുന്ന സമയത്ത് എന്താ സംഭവിക്കുന്നു വെച്ചാൽ ജെയിംസിൻ്റെ കൂടെയുള്ള പട്ടാളക്കാരൊക്കെ അദ്ദേഹത്തെ ഒഴിവാക്കി പോവാം ഏകദിനം മുപ്പതിനായിരം പട്ടാളക്കാരുള്ളത് വെറും നാലായിരം പട്ടാളക്കാരായിട്ട് ചുരുങ്ങുന്നു പിന്നെ ജെയിംസിന് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ വയ്യ ജെയിംസ് ഓടി രക്ഷപ്പെടുന്നു വലിയ പ്രശ്നങ്ങളില്ലാതെ വലിയൊരു യുദ്ധമില്ലാതെ ഇംഗ്ലണ്ടിൻ്റെ രാജാവാകുന്നു വില്യം ത്രീ ഇതാണ് ഗ്ലോറിയസ് റവല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഗ്ലോറിയസ് റവല്യൂഷൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു റിസൾട്ടാണ് പിന്നീടുണ്ടാവുന്നത് ബിൽ ഓഫ് റൈറ്റ്സ് അതായത് പാർലമെൻറ്റ് വീണ്ടും കൺവീൻ ചെയ്യുന്നു പാർലമെൻറ്റിന് കൂടുതൽ സോവർണിറ്റി കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ അവരൊരു ബില്ല് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ആ ബില്ലിൽ രണ്ടു പേരും സൈൻ ചെയ്യുന്നു രണ്ട്
കുറച്ച് മാത്രം രക്തച്ചൊരിച്ചിലുള്ളത് കൊണ്ട് ഇതിനെ ബ്ലഡ്ലെസ് റെവല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നു ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പാർലമെൻറ്റിന് സോവറിനിറ്റി കിട്ടി എന്നുള്ളതും ബില്ല് ഓഫ് റൈറ്റ്സ് പാസ്സാക്കി എന്നുള്ളതാണ് ബില്ല് ഓഫ് റൈറ്റ്സ് പാസ്സാക്കി എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻസ് അതായത് ബില്ല് ഓഫ് റൈറ്റ്സ് പാസ്സാകുന്നതോടു കൂടിയിട്ട് പാർലമെൻറ്റിന് സോവറിനിറ്റി കിട്ടുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല പാർലമെൻറ്റ് റെഗുലറായിട്ട് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെ പാർലമെൻറ്റിലേക്കുള്ള എലക്ഷൻസ് റെഗുലറായിട്ട് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നു ഫ്രീഡം ഓഫ് സ്പീച്ച് ഇൻ പാർലമെൻറ്റ് കാര്യങ്ങൾ പാർലമെൻറ്റിൽ പറയാനുള്ള ഫ്രീഡം ഓഫ് സ്പീച്ചിലേക്കും വരുന്നു അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഗ്ലോറിയസ് റെവല്യൂഷനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇതാണ് കാര്യങ്ങൾ താങ്ക് യു ഓൾ അവിടെ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്ത എല്ലാ ആളുകൾക്കും ഒരുപാട് ആളുകൾ കുറേ സമയം നമ്മൾ നമ്മളോട് സഹകരിച്ചു വളരെയധികം നന്ദിയും കടപ്പാടും രേഖപ്പെടുത്തുന്നു നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ സ്റ്റുഡൻസിനോടാണ് പറയുന്നത് ഇനി കേട്ട ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് എന്നോട് ചോദിക്കാം വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് കുട്ടികൾക്ക് തേർഡ് സെമസ്റ്റർ ഇംഗ്ലീഷിലെ കുട്ടികൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം യു ആർ ഫ്രീ ടു ആസ്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആര്യ രവി താങ്ക് യു ആൻഡ് ഇ ഫോർ വൈബ്സ് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് താങ്ക് യു താങ്ക് യു മൈ ഡിയർ ഫ്രണ്ട് റിയലി നൈസ് ക്ലാസ് അല്ല ബാനു താങ്ക് യു സബ്ന താങ്ക് യു തബ്ന സബ്ന ജാസ്മിൻ and uh, jashida abdul karim thank you vishnu priya thank you oh everybody is anaswara and uh, rabi jassi achu thank you thank you vishnu priya for your time oh my time mohammed jasim thank you my dear you are here oh you are moderator even though it is mistaken uh, i made you the moderator of this class even you may not know this right <laughs> and sela sandra here and what about our uh, suhana sharin kanja class la aro parnallo adukkalil ayirunu pani ayirunu varan pattilla nokke innum ammakku sugallathond adukkalil sulikku povanu nokke parna alda irunnallo anyway thank you thank you thank you ningal message ayikunnathu valare santosham for techno and info bells good morning bro good morning my dear friend nammal idare neerittu adhigam samsarichittilla le techno and info bells thank you for the arrival I'm very happy, sir. Oh, Jasim, I know that. Gayatri. And uh, what is her name? Anyway, thank you. Adil is not here, Jasim. Where is Adil? Jasna Praveen, thank you. Gayatri Subhash, thank you, my dear. പുതിയങ്ങാടിയിൽ നിന്ന് വരുന്ന കുട്ടിയുടെ പേര് ഞാൻ മറന്നു കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ലായിരുന്നല്ലോ താങ്ക് യു സർ പെട്ടെന്ന് ആ കുട്ടിയുടെ പേര് മറന്നല്ലോ ഞാൻ നെറ്റ്വർക്ക് ഇഷ്യൂ ആകും ഓക്കെ തീരട്ടെ ശ്വേത ശ്വേത പ്രമോദ് ശ്വേത വെരി ശ്വേത എം ഐ എം സെർച്ചിങ് ശ്വേത ശ്വേത പ്രമോദ് ശ്വേത ഇന്ന് എന്ത് റീസണും കൊണ്ടാണ് വരുന്നതെന്ന് അറിയില്ല അല്ലേ എനിവേ വേറെ ആരൊക്കെയാണുള്ളത് കാവ്യ ഉണ്ടോ കാവ്യ കാവ്യയൊക്കെ ഉണ്ടല്ല ഇറ്റ്സ് കാവ്യ ജാസിം കാവ്യ ഇവിടെ കാവ്യ ഇല്ലേ സുഹാന അസ്സലാം സുഹാന വരേണ്ടതാണല്ലോ ശ്വേത ഓ എല്ലാവരും ശ്വേത ശ്വേത എന്നാണ് മെസ്സേജ് ചെയ്യുന്നത് പേര് കിട്ടി പേര് ഇസ് കാവ്യ കാവ്യ അല്ല കാവ്യ ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ക്ലാസ് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ എന്താ പറയുക ഈ ക്ലാസ്സിൽ എടുക്കുന്ന പോലെ അത്ര ഫ്രീ ആയിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല അതൊരു ഒരു പബ്ലിക് പ്ലാറ്റ്ഫോം അല്ലേ ക്ലാസ്സിലാവുമ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് ആൾക്കാരല്ലേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് എന്തും പറയാലോ ഷി വാസ് ദേർ ഓക്കെ ഓക്കെ കാവ്യ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു സുഹാൻ അസ്സലാം ഉണ്ടായിരുന്നു ജാസിം ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്ന ഇതാണ് നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലാവുമ്പോൾ എന്തും പറയാം നമ്മൾ നമ്മളുടെ ഒരു സ്വകാര്യ ഇടം ആണല്ലോ അത് ഇവിടെ അങ്ങനെ ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ആംഗ്ലിക്കൻ റെവല്യൂഷൻ എടുത്ത സമയത്തൊക്കെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറയണ്ടായിരുന്നു ഓ വിഷ്ണു പ്രിയ യെസ് സാർ ഇറ്റ്സ് ക്ലിയർ ഓക്കെ താങ്ക് യു വിഷ്ണു പ്രിയ സാന്ദ്ര പോയോ അർഷാന അർഷാന നീ ഇന്ന് ലേറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞ എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ലൈവിൽ ഫസ്റ്റ് വന്ന ആളാട്ടോ നീ ഐ എക്സ്പ്രസ് മൈ സിൻസിയർ ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഫോർ യുവർ അറൈവൽ ആസ് ദ ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ ഇൻ മൈ ഫസ്റ്റ് ലൈവ് അർഷാന സലബനു ഹായ് സാന്ദ്ര ഓ ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലേ ദിയാന ഫറ യെസ് നമ്മുടെ ദിയാന ഫറ പിന്നെ ആരാ ജസീന യെസ് ജർഷിദ അബ്ദുൽ കരീം ക്ലിയർ ആണ് ഓക്കെ താങ്ക് യു മനസ്സിലാവുന്നില്ല ചെങ്കിൽ പറയണം ഞാൻ ആ ഇതിൽ പറയുന്ന പോലെ അല്ല ജാവ വെരി സിമ്പിൾ ആണ് മനസ്സിലാവുന്നില്ലെങ്കിൽ പറയണം എന്ന് പറയുന്ന പോലെയല്ല നിങ്ങൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ക
ആ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് എനിക്കറിയാം മർഷാന നീ നല്ല കുട്ടിയല്ലേ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് ഹസീന ഹംസത്ത് അലി സൽമ ഹായ് ജസ്ന ഷഹല ബാനു ജാസിം ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ടല്ലേ യെസ് ക്ലാസ് എടുക്കാൻ നല്ല ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒന്നും അല്ലല്ലോ ക്ലാസ് എടുക്കാം നമ്മൾ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ക്ലാസ്സും ബാക്കി ബാക്കിയുള്ള സാധനങ്ങളല്ലേ അനുസുര മിസ് ദോസ് ഡേയ്സ് ഇൻ അവർ ക്ലാസ് യെസ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഐ ഐ മിസ് എ ലോട്ട് ബിക്കോസ് യു നോ യു പീപ്പിൾ ആർ വെരി അവസം ആൻഡ് വെരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ടു ഹാവ് ക്ലാസ്സസ് വിത്ത് യു ആൻഡ് ഐ മിസ് എ ലോട്ട് ദിസ് ഈസ് ദ തിങ് എക്സാക്ട്ലി ദിസ് ഈസ് ദ തിങ് കോളേജ് ഇല്ലാതാവുമ്പോൾ വല്ലാത്തൊരു സങ്കടം ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഇപ്പോൾ കോളേജിൽ പോയപ്പോഴും ആ ക്ലാസ്സിൻ്റെ അങ്ങോട്ടൊന്നും പോയില്ല മിസ്സിങ് വെരി മച്ച് അതങ്ങനെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ജൂൺ മാസത്തിലൊക്കെ അറിയുമ്പോൾ ഭയങ്കര സന്തോഷത്തിലായിരിക്കും കോളേജിലേക്കൊക്കെ പോകാനും നിങ്ങളിങ്ങനെ ഈ യങ്സ്റ്റേഴ്സിനെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കൊരു നമ്മൾ വയസ്സായ ആളുകൾക്കൊരു സന്തോഷമാണ് നമ്മളിങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ ലെവലിലേക്ക് ചിന്തകൾ കൊണ്ടും പ്രായം കൊണ്ടൊക്കെ താഴുന്ന പോലെ നമുക്കൊരു തോന്നലുണ്ടാവും ഇപ്പം എല്ലാവരും അവനവൻ്റെ അടച്ചിട്ട പ്ലേസിലാണ് പക്ഷെ നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കും നമുക്ക് എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഉണ്ട് വീട്ടിൽ ഓൺലൈൻ സംവിധാനങ്ങളും എല്ലാം ഉണ്ട് നമുക്ക് എല്ലാവരായിട്ടും സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് സ്റ്റിൽ വി മിസ്സിങ് മീൻസ് ആ ഡയറക്റ്റ് റിലേഷൻ എന്നുള്ള സാധനത്തിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് ഇവിടെ അരിയ ജസീന അല്ലേ നമുക്ക് എല്ലാവരായിട്ടും പരസ്പരം സംവദിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് എല്ലാ ദിവസവും നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ നേരിട്ട് കാണുന്നതിനേക്കാളും കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങൾ അറിയുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൂടി നമുക്ക് മിസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താ നമ്മൾ നേരിട്ട് കാണാത്തതാണല്ലോ അപ്പം നമ്മൾ പരസ്പരം കോണ്ടാക്റ്റ് ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളതിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് പരസ്പരം കാണുക അറിയുക ആ ഒരു ഫിസിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള നമ്മളുടെ കാണലും ഇടപഴകലും ഉണ്ടല്ലോ അതൊരു വലിയ സംഭവമാണ് ശ്വേത ഉണ്ട് സാർ അവൾ ഗ്രൂപ്പിൽ സ്ക്രീൻഷോട്ട് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ശ്വേത നീ അങ്ങനെ റിസ്ക് എടുക്കൊന്നും വേണ്ട ഇതൊരു ഒരു ഫ്രണ്ട്ലി മാറ്റർ ആയിട്ട് എടുത്താൽ മതി ഏ ശ്വേത വല്ലാത്ത ടെൻഷൻ്റെ ആളാണ് ശ്വേത പ്രത്യേകിച്ച് നീ എൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു വിധ ടെൻഷനും ആവണ്ട ഓക്കെ വെറുതെയാണ് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും ദൈവമേ ഞാൻ ആ ടെൻഷൻ അടിച്ചൊക്കെ വെറുതെ ആണല്ലോ എന്നുള്ളത് പിന്നീട് മനസ്സിലാവുള്ളൂ അപ്പോൾ ടെൻഷൻ അടിക്കണ്ട സാർ സാഡാകല്ലേ വിഷ്ണുപ്രിയ ഡയലോഗ് കളിക്കി അഭിരാമി യെസ് സാർ സബാന ജാസ്മിൻ യു ആൾസോ ഓസം സാർ മീഡു താങ്ക് യു താങ്ക് യു നിങ്ങൾ വല്ലാതെ സോപ്പിടുണ്ട് പറപ്പിച്ചങ്ങ് കൊന്നേക്കരുത് സോപ്പിട്ടാൽ ചിലപ്പോൾ കൊറോണ ചാവും എന്നെയും കൂടെ സോപ്പിട്ടങ്ങ് ശരിയാണല്ലേ സോപ്പിട്ടാൽ കൊറോണ ചാവും സോപ്പിട്ടാൽ പലരെയും നമുക്ക് ഒതുക്കാം എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ഷിഫ്ന പാലക്കൽ നമ്മുടെ ജ ജഷീദ എവിടെ ജഷീദ ആൻറ്റി ആൻറ്റി മലയാളം പറഞ്ഞ പ്രശ്നമാണ് ആൻറ്റി എവിടെ ആൻറ്റി ഇല്ലേ എന്ന് ആൻറ്റി വന്നിരുന്നു പിന്നെ നമ്മുടെ മറ്റേ കുട്ടിയല്ലേ ഒറ്റപ്പാലത്ത് നിന്ന് വരുന്നൊരു കുട്ടി കുട്ടിയുടെ പേര് ഞാൻ മറന്നല്ലോ ആ കുട്ടിയുണ്ടോ ക്ലാസ്സിൽ ഇതേപോലത്തെ വലിയ കണ്ണടയും വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ നോക്കുന്ന അനശ്വര യെസ് സാർ നമുക്ക് കൊറോണ എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ക്ലാസ് അടിച്ചു പൊളിക്കാം കൊറോണ കഴിഞ്ഞ് ക്ലാസ് അടിച്ചു പൊളിച്ചാൽ മാത്രം പോരാ നമുക്കൊരു യാത്രയൊക്കെ ചെയ്യണം കഴിഞ്ഞ വർഷം ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ബി എ എക്കണോമിക്സിലെ കുട്ടികളെയും കൊണ്ട് ഒരു ബോട്ടിങ്ങിന് പോയി ഇപ്രാവശ്യം നമുക്ക് കടലിലേക്ക് പോവാം ഫിഷ് ബോട്ടിൽ നമുക്ക് കടലിൽ പോവാം എന്നിട്ട് മീൻ പിടിക്കാം എങ്ങനെയുണ്ട് സാറല്ലേ അങ്ങനെ ചെയ്യാം കൊറോണ കഴിയട്ടെ പ്ലാനുകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു കുറച്ച് സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ പ്ലേസ് ഒക്കെ വിസിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കുറച്ച് പ്ലാനുകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അനുസരിച്ച് ഡബിൾ ഓക്കെ ഐ നോ ദാറ്റ് പീപ്പിൾ പ്ലാർ ഡബിൾ ഓർ ട്രിപ്പിൾ ഓക്കെ ബട്ട് ദ പ്രോബ്ലം ഈസ് സംതിങ് എൽസ് ലൈക്ക് ദ പെർമിഷൻ ഫ്രം കോളേജ് യെസ് സർ സെറ്റ് ഷഹാന ഷെറിൻ ഹനീന ഹംസത്ത് ഒറ്റപ്പാലം മുഹമ്മദ് ജാസിം ഒറ്റപ്പാലത്ത് നിന്ന് വരുന്നൊരു കുട്ടിയില്ലടോ അറിയില്ല നമ്മുടെ ഇവളുടെ കൂടെ ശ്വേതയുടെ കൂടെ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവുന്ന കുട്ടി എന്താ കുട്ടിയുടെ പേര് ഞാൻ മറന്നു ഇതേപോലത്തെ ഒരു വലിയ കന്നഡ വെച്ചിട്ടുള്ള കുട്ടിയുണ്ടല്ലോ ഷു ഈ ഇതാണ് പ്രശ്നം ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സംവിധാനത്തിന് മുന്നിൽ വന്നിരുന്നിട്ട് പേര് ആ ഗായത്രി ഗായത്രി പേര് ഇസ് ഗായത്രി സെർച്ചിങ് ഫോർ ഗായത്രി എന്നുള്ള പേര്
എന്താ അവസ്ഥ സൽമാൻ ഉണ്ടല്ലേ ഓ സൽമാൻ ഫാരിസ് സത്യം പറയാടാ സൽമാൻ നീ എപ്പോഴാടാ വന്ന് കയറിയത് നീ എന്നും ലൈറ്റ് കവറാണ് നീ ആ പ്രിൻസിപ്പാളിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നും കേട്ടതുപോലെ വിഷ്ണുപ്രിയ സത്യം അത് നീ അറിഞ്ഞിരുന്നു അല്ലേ പ്രിൻസിപ്പാളിൻ്റെ അടുത്ത് കേട്ട പ്രിൻസിപ്പാളിൻ്റെ അടുത്ത് മാത്രമല്ല റിഫ്ന ഉണ്ട് അവളും സ്ക്രീൻഷോട്ട് ഇട്ട് പറയാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ സ്ക്രീൻഷോട്ട് ഇടുന്നത് എന്തിനാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കില്ല എന്ന് വെച്ചിട്ടാണോ അതോ കുറച്ച് നേരം വന്ന് ഞാൻ എൻ്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് ഇട്ട് കാണാണ്ട് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണോ ഇനി എന്തായാലും കുഴപ്പമില്ല നിങ്ങളുണ്ടോ ഗായത്രി കൊണ്ട് ഒന്ന് കോണ്ടാ ഗായത്രി നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിലുണ്ടോ ഗായത്രി വാസ് ദയർ ഇൻ അവർ ക്ലാസ് ഗായത്രി ഗ്രൂപ്പിലുണ്ട് പിന്നെ എന്താ ഗായത്രി യൂട്യൂബിൽ വരാത്ത ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമായിരിക്കും അല്ലേ ഗായത്രി തന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ എത്ര പ്രാവശ്യം ഗായത്രി ഗായത്രി എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ ലൈവ് ജോയിൻ ചെയ്തിരുന്നാലോ ഓക്കെ എന്താ പിന്നെ ഗായത്രി മിണ്ടാതെ പോകുന്നു എന്നോട് എന്തെങ്കിലും ഉദ്ദേശം ഉണ്ടോ അവൾക്ക് ഒന്ന് ഹായൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പോയിക്കൂടെ നിങ്ങളെല്ലാവരും പറയുന്നില്ലേ അവൾ ഫേമസ് ആയി അതേ ജസി അവള് ഗായത്രി ഫേമസ് ആവട്ടെ പാവം അനശ്വര ഉണ്ടോ ഹനീന അവൾ ഇതിൽ റിപ്ലൈ ചെയ്തിരുന്നല്ലോ ഗായത്രി റിപ്ലൈ ചെയ്തിരുന്നോ എനിവേ മിസ് ചെയ്താണെന്നാ റിപ്ലൈ സയാന സയാന കെ എസ് സയാന സയാന സലാം ഉണ്ടല്ലോ യെസ് ഞാൻ ചോദിച്ചിരുന്നു സയാന നിന്നെ പിന്നെ നമ്മുടെ റോസിയുടെ റോസി റോസിയുടെ ഒരു മെസ്സേജ് ഞാൻ കണ്ടിരുന്നു അവള് വഴിയിൽ വെച്ച് പോയോ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ എല്ലാത്തവരും ഓ പിന്നെ അഭിരാമി നമ്മളുടെ ക്ലാസ്സിലല്ല ആ അനശ്വരം എത്തിയല്ലോ അഭിരാമി നമ്മളുടെ ക്ലാസ്സിൽ ഇല്ലാത്തവരും ഇവിടെ ഉണ്ട് എൻ്റെ കുറേ ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ ഇത് കാണുന്നുണ്ട് ചിലപ്പോൾ വിലയിരുത്താനോ ചീത്ത പറയാനോ അതല്ലാന്നൊക്കെ ആയിരിക്കാം നിങ്ങളുടെ അടിപൊളി ഗുഡ് എന്നൊക്കെ ഉള്ള മെസ്സേജ് വരുമ്പോഴാണ് എനിക്കൊരു കോൺഫിഡൻസ് അവരും കാണുന്നുണ്ടല്ലോ എന്നല്ലേ ചുമ്മാ സയാന ഉണ്ട് ആ ഗായത്രി പോയിട്ടുണ്ടാവില്ല റോസിയുടെ റോസിയുടെ ഒരു മെസ്സേജ് കണ്ടിരുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നു റോസി ക്ലാസ്സിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ പതുങ്ങിയിരിക്കാറാണ് പതുങ്ങിയിരുന്നതിൻ്റെ ശേഷം റോസി എന്തെങ്കിലും അതേപോലെ ഇവിടെയും വന്ന് ഇങ്ങനെ പതുങ്ങിയിരുന്നു ഒരു ഹായ് എന്നുള്ളൊരു മെസ്സേജ് ഇട്ട് കണ്ടൊരു പോക്ക് പോയി പണ്ട് ഗ്രൂപ്പിൽ റോസി ഒരു മെസ്സേജ് ഇട്ടു അപ്പം തന്നെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്തു അപ്പം പിന്നെ തെളിവായല്ലോ റോസി ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് റോസി മുങ്ങി എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വരിക പരിശി റോസിയെ ഇപ്പം ആരെങ്കിലും വിളിച്ച് കൊണ്ടുവരും എന്നാണ് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ ചോദിച്ച വേറൊരു കുട്ടിയും കൂടി ഉണ്ടല്ലോ ജാസിം നമ്മുടെ മങ്കട ഭാഗത്തു നിന്ന് വരുന്ന പെരിന്തൽമണ്ണ ഭാഗത്തു നിന്ന് വരുന്ന ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടല്ലോ ഷിഫെന്നില്ലേ ഞാനുണ്ട് സർ സയാന സയാന നിന്നെ നമ്മൾ കണ്ടു നിന്നെ ഞാൻ അന്വേഷിച്ചു ആദ്യം തന്നെ ദിയാന ദിയാന ഇവിടെയൊക്കെ മെസ്സേജ് ഇട്ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ് ക്ലാസ്സിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ മിണ്ടാതെ റിയാനൻ്റെ ദിയാനൻ്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ എനിക്കൊരു പേടിയാണ് ഇങ്ങനെ തുറച്ചു നോക്കി ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് ദിയാന നിന്റെ ഒക്കെ കണ്ണട ഈ വട്ടക്കണ്ണട കണ്ടിട്ടാ ഞാനിപ്പോ കണ്ണട മാറ്റിയത് മനസ്സിലായോ ആ ഷെഹബ ഉണ്ടല്ലേ ഷെഹബ ഷെഹബ ഞാൻ പേര് പെട്ടെന്ന് വിട്ടു പോയത് കൊണ്ടാ കേട്ടോ ഇങ്ങനെ സ്ഥലപ്പേര് പറഞ്ഞിട്ട് അന്വേഷിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഷെഹബ എങ്ങനെയുണ്ട് വീട്ടിൽ സുഖല്ലേ നിന്റെ നാട്ടിലൊക്കെ ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് വരാറുണ്ട് കേട്ടോ പറ്റുമെങ്കിൽ കൊറോണയാണ് അതുകൊണ്ട് വീട്ടിലേക്ക് വിളിക്കാൻ വിളിക്കാൻ പറയുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിലൊക്കെ വന്ന് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒന്ന് കഴിച്ചു പോകാമായിരുന്നു റിഫ്ന റിഫ്ന ഉണ്ട് വരുമ്പോ വീട്ടിലും വായോ സർ ഞാൻ വരും പക്ഷെ എന്താ അറിയോ എന്നെ തീറ്റി പോറ്റ നല്ല പാടാണ് അപ്പൊ കുറച്ചൊന്നും വെച്ചാൽ മതിയാവില്ല ഭയങ്കരമായിട്ടങ്ങ് ദിയാന വീണ്ടും വന്നല്ലോ വെരി റോസി ഷഹാന ഷഹാന ഷെഫീഖ് ആ ഷഹാന നീയുണ്ട് കാണുന്നു അത് സാരല്ല ഷെഹബ് ആ ഓക്കെ ദെൻ പിന്നെന്താ പ്രശ്നം ഞാൻ വരാം ഞാൻ വിളിച്ചിട്ട് ഞാൻ വന്നോളാം ഓക്കെ ഏതായാലും അവിടെ വരെ വരികയാണല്ലോ ഭാര്യ വീട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോൾ വയറ് കാലിയാക്കിയിട്ട് വരും അപ്പോൾ നന്നായിരിക്കുമല്ലോ വരെന്താ അല്ല നമ്മുടെ സൽമാനും ആദിലും മാത്രമുള്ളൂ ന്യൂനപക്ഷത്തിൽ നിന്ന് അനശ്വര സർ ഐസ്ക്രീം പോകുന്നുണ്ടല്ലോ അവിടെ ഇവിടെ കൂടെ ഐസ്ക്രീം അല്ല മോളെ പോകുന്നത് ഇവിടെ കൂടെ മീൻ കച്ചവടക്കാരനാണ് ഓ നിങ്ങളുടെ നാട്ടില് ആ ഷാന
ഞാൻ പല ഇൻസിഡൻറ്റുകൾ പല സ്ഥലപ്പേരുകളും ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് കേട്ടത് ഇപ്പോൾ പൊന്നാനിയിൽ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് വന്ന സമയത്ത് അനുശ്വര ആദ്യമായിട്ട് വന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് ലാസ്റ്റിലാണ് വരുന്നത് ഇപ്പോൾ കുട്ടികളോട് വീടും പേരൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഒരു കുട്ടി എൻ്റെ അടുത്ത് എണീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട് പേര് പറഞ്ഞു കണ്ട് ലുബ്ന റോസി എത്തി ഇവിടെ ഉണ്ടാവണം കേട്ടോ ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എന്നെ ഇങ്ങനെ വിളിക്കും റേഞ്ച് കുറവാണ് ആർക്ക് അനക്കാണോ എൻ്റെ ഫോണിനാണോ റേഞ്ച് കുറവ് ലുബ്ന എന്നോട് ഞാൻ അന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കണം ആ കുറിയക്കാരൻ്റെ ഫോട്ടോ ഡി പിന്നെ മാറ്റാൻ ഇപ്പോഴും മാറ്റിയിട്ടില്ല അത് വേഗം മാറ്റിക്കും ഞാൻ കുട്ടികളോട് പേര് വെച്ച സമയത്ത് ഒരു കുട്ടി പേര് പറഞ്ഞിട്ട് സ്ഥലപ്പേര് വെച്ച് ഇങ്ങനെ എന്നോട് കിണർ എന്ന് പറഞ്ഞു കിണർ അപ്പൊ ഞാൻ തിരിച്ചു ചോദിച്ചത് എന്താ തവളയാണോ കിണറ്റിൽ നിന്ന് വരാമെന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോഴാണ് അവിടുത്തെ സ്ഥലപ്പേരിൻ്റെ പ്രത്യേകതകളെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നത് കുട്ടികൾ സ്ഥലപ്പേര് പറയുന്നതൊക്കെ വീട് എവിടെ വെച്ചാൽ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് എന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ ഹോസ്പിറ്റൽ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ പ്രതിയാണോ പോലീസാണോ എന്നൊക്കെ ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ കോൺസ്റ്റൻ്റ്ലി ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ അവരോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഈ കുട്ടികൾ സ്ഥലപ്പേര് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ബസ് സ്റ്റാൻഡിൻ്റെ അടുത്ത് ബസ് സ്റ്റാൻഡിൻ്റെ പുറകിൽ എന്നൊക്കെ അല്ല പക്ഷേ പൊന്നാനിയിൽ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് ഹോസ്പിറ്റൽ താലൂക്ക് ഹോസ്പിറ്റൽ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ കിണർ ഇങ്ങനെയാണ് പറയുക സ്ഥലപ്പേര് ചോദിച്ചാൽ അപ്പം ഞാൻ എന്താ വെച്ചാൽ ആ വിഷ്ണുപ്രിയ ഈ സ്റ്റോറി അറിയാം കിണർ ഷിഫ ഹസൻ സ്റ്റോറി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യട്ടെ കിടക്കട്ടെ എന്ന് നിങ്ങൾക്കും വേറെ പണിയില്ല അതുകൊണ്ട് പഠനത്തിന് ശേഷം വൺ അവർ ക്ലാസ്സിലെ നിങ്ങളെ ഒരുപാടൊന്നും പഠിപ്പിക്കാനില്ല നിങ്ങളാണെന്ന് വെച്ചെങ്കിൽ ഭയങ്കര റേഞ്ചുള്ള കുട്ടികളും നല്ല ആ ഷിഫൻ്റെ നാടാണല്ലേ ഭയങ്കര റേഞ്ചുള്ള കുട്ടികളാണ് നല്ല ഉഷാറാണ് പഠിക്കാൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞു തരുമ്പോഴേക്ക് നിങ്ങൾ പഠിക്കുകയാണ് പിന്നെ നമ്മൾ എന്താ പറയുക അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ കുറച്ച് എക്സ്ട്രാ കാര്യങ്ങൾ പറയല്ലാതെ അല്ലേ പരീക്കടയെങ്കിലോ എന്താ ഷഹുബ ഷഹുബ എന്താ പറയുന്നത് പരീക്കടയെങ്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിൻ്റെ സ്ഥലപ്പേരാണോ ജസീന ഷിഫ ഹസൻ റോസി റോസി പോയ പിന്നെയും ഷേ പോകല്ലേ സാർ ഇല്ല ഞാൻ പോകണല്ലേ ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ ഇരുന്നോളാം നിങ്ങൾ കഥ പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഇരുത്തുമല്ലേ വല്ലാത്ത കഥയാണത് ആ ഷഹുബ പറയുന്നതാ കഥ പറയാനാണ് ആ ഗുഡ് മോർണിംഗ് സർ അള്ളോ കൂടെ എൻ്റെ വൈഫും കൂടെ കയറി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഗുഡ് മോർണിംഗ് സർ എന്നിട്ടത് എൻ്റെ വൈഫാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അതൊരു പ്രതിഷേധ സൂചകമാണെന്നാണ് തോന്നുന്നത് ഞാനിവിടെ വാതിലടച്ചിട്ടാണ് ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ പറയുന്നതിനൊക്കെ പരിധി വെക്കേണ്ടി വരും റജാ മറിയം എൻ്റെ വൈഫാണ് കേട്ടോ പുള്ളിക്കാരി ഇങ്ങനെയുണ്ട് ഇനി നിങ്ങൾ പറയുന്നതിലൊക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കൂ നമുക്കൊന്ന് ഒരു മ്യൂച്വൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങിൽ പോവാം എന്നുള്ളതാണ് റോസി പിന്നെയും പോയോ ലുബ്ന റോസി അല്ല ജാസിം റജാ മാം എങ്ങനെ സഹിക്കുന്നു ജഷീദ ജഷീദ അബ്ദുൽ കരീം വെച്ചിട്ടുണ്ടടി നിന്റെ ഇന്ത്യൻ അൽമാർക്ക് എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് ജാസിം എന്താണ് ബോയ്സിൻ്റെ ഇടയിൽ നിന്ന് ഓ ലിസണിങ് മൈ ക്ലാസ് ക്ലാസ് ഈസ് ഓൾറെഡി ഓവർ റജു നൗ ദിസ് ഈസ് എ ചിറ്റ് ചാറ്റ് വിത്ത് സ്റ്റുഡൻസ് ആഫ്റ്റർ എ ലോങ് ടൈം ഒരു ചിറ്റ് ചാറ്റ് മാത്രമാണ് ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞു യു യു വെർ ലൈറ്റ് ഇൻ ക്ലാസ് അതാണ് സംഭവിച്ചത് ഓ ഐഷു ഉമ്മച്ചിയുടെ മൊബൈലിൽ കണ്ടോളൂ ജാസിം ബോയ്സിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നീയും പിന്നെ ആര ആദിലല്ലോ വേറെ ഒരാളും കൂടി ഉള്ളല്ലോ ബാക്കിയുള്ളവരെന്താണ് പ്രശ്നം ഒന്ന് അന്വേഷിക്കണ്ടേ എന്താണ് ജാസിം ഒന്ന് അന്വേഷിക്കണം കേട്ടോ ജാസിം ഭീഷണിയോ എന്താ ദിയാന പറയുന്നത് ആരുടെ ഭീഷണിയെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് മാഡം എങ്ങനെ തീറ്റിപ്പോറ്റുന്നു ഈ സാറിനെ എടി മാഡം അല്ല തീറ്റിപ്പോറ്റുന്നത് ഞാനാണ് തീറ്റിപ്പോറ്റുന്നത് കിട്ടിയ അവസരം നിങ്ങളൊക്കെ ഇതാണ് അടിപൊളി ഓസം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇന്നെ കുറെ സോപ്പിട്ട് നിർത്തിക്കാണ്ട് ഒരു അവസരം കിട്ടിയപ്പോൾ എല്ലാവരും കൂടെ തിരിഞ്ഞ് കൊത്തുകയാണ് അല്ലേ എന്തോ നടയത് ജാസിമ നീ അടക്കണ്ടോ ആ ഗ്രൂപ്പില് സാർ സീരിയസ് ആയിട്ടാ സാന്ദ്ര ഞാൻ സീരിയസ് ഒന്നും അല്ല കേട്ടോ ഞാൻ തമാശ ആയിട്ട് പറഞ്ഞത് സാറിന്റെ മോൾ അക്കു ആണോ അക്ഷ ആ അക്സയാണ് അക്ഷ അക്സ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് മോളെയാണ് അക്കു അക്സ അക്സയാണ് നമ
ആ ആ ആ വേറെന്തൊക്കെയാ സാറിൻ്റെ ഭീഷണി ഇന്റേണൽ കുറക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ് സാറിൻ്റെ ഭീഷണി ഇന്റേണൽ കുറക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയാൽ പിന്നെ കുറക്കൂല അത് ഉറപ്പിച്ചോളൂ കാരണം എന്താ അതൊരു പ്രശ്നമാവില്ലേ അപ്പോൾ ചെറിയ കുട്ടി അവിടെ ഉണ്ട് ഉപ്പ മിഠായി വേണമെന്ന് പറയാം അതായത് ഇന്റേണൽ കുറക്കും എന്നുള്ള ഭീഷണിപ്പെടുത്തും അങ്ങനൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ നിങ്ങളുടെ ഇന്റേണൽ ഞാൻ എങ്ങനെ കുറക്കുക നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാൻ അർഹതയുള്ള മാർക്കും തരും അതിൻ്റെ പുറമെ നമ്മളുടെ വകയായിട്ട് നിങ്ങൾ ഡിസേർവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വെച്ചെങ്കിൽ അതും തരും അതൊന്നും കുഴപ്പമില്ല ഞാനൊക്കെ ആരുടെയെങ്കിലും ഇന്റേണൽ കുറച്ചതായിട്ട് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലല്ലോ പിന്നെന്താ അങ്ങനെയൊന്നും സംശയിക്കേണ്ട കേട്ടോ പക്ഷെ നിങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും എത്തിപ്പെട്ട് കണ്ടാൽ മതി നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷതാണ് നിങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും എത്തുക എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആവുക എന്നുള്ളത് ഭയങ്കര സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണ് അതാണ് വലിയ കിട്ടൽ അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് എന്ത് ഹോട്ടൽസ് സാറാവുക എന്നുള്ളതാണ് ഇന്ന് വേറെ ഏതെങ്കിലും ക്ലാസ് ഉണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഓൺലൈനിൽ നിന്ന് വേറെ ഏതെങ്കിലും ക്ലാസ് ഉണ്ടോ എപ്പോഴാണ് നിങ്ങളുടെ ടൈമിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെ പോകുന്നു ആ ജാസിം താങ്ക് യു നോട്ടഡ് നോട്ടഡ് ജാസിം പോയിന്റ് നോട്ട് ചെയ്തു കേട്ടോ ഏയ് വിഷ്ണുപ്രിയ അങ്ങനത്തെ ഒരു പേടിയ വേണ്ട കേട്ടോ ആ മലയാളം ട്വൽവ് തേർട്ടിക്ക് സഫ്രാസ് ആയിരിക്കും അല്ലേ ഷാറായി പോണു ക്ലാസ് നന്നായിട്ട് പഠിക്കും കേട്ടോ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ പുതിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലെ നമ്മൾക്ക് തമാശകളും ഇതൊക്കെ എല്ലാം വേണം അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മുടെ മെയിൻ ഡ്യൂട്ടി ഇത് മെയിൻ ബിസിനസ് ഈസ് അവർ ലേണിംഗ് ഐ ജസ്റ്റ് കിറ്റിംഗ് ഏയ് ദിയാന കമോൺ യാർ ദിയാന ദിസ് ഈസ് ആൾസോ ഐ നോ ദാറ്റ് യു ആർ കിറ്റിംഗ് ഐ എം എൻജോയിങ് യുവർ മീൻസ് യു നോ ദിസ് കൈൻഡ് ഓഫ് കിറ്റിംഗ് ബിക്കോസ് യു വെരി റയർലി <laughs> having this kind of fitting no <laughs> I, 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 that's why enjoy a lot jasim mani adikunnalla jasim is my one of my favorite student all of you i know but jasim nana oru vaadu help cheyidunu mentionana arshad oh sir sir inda mool akku ramalan 12 nu aanu le ah yes akku ramalan 12 nu aanu avale avale janichathu മൂത്ത മകൾ ജനിച്ചത് മുഹറം ഒന്നിനാണ് അറബ് മാസത്തിലെ ന്യൂ ഇയർ ആണ് മുഹറം ഒന്ന് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഡോക്ടർ അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ ഓ മൈ ഡിയർ ഫ്രണ്ട് എൻജോയ് പ്രസൻറ്റേഷൻ അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ സാർ താങ്ക് യു ഫോർ ദി അറൈവൽ താങ്ക് യു ഒ എം അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ സാർ ഈസ് ഫാക്കൾട്ടി ആൻഡ് അസിസ്റ്റൻറ് പ്രൊഫസർ ഓഫ് ഹിസ്റ്ററി ഇൻ മാമോ കോളേജ് മുക്കം കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ മുക്കം ത്തുള്ള മാമോ കോളേജിലെ എം എ എം ഒ കോളേജിലെ ഹിസ്റ്ററി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് അസിസ്റ്റൻറ്റ് പ്രൊഫസറാണ് അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ സാർ ഒ എം ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ചായിരുന്നു അന്ന് പൂനെയിൽ പോയിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പൂനെയിൽ പോയ ഹിസ്റ്ററി ഒക്കെ താങ്ക് യു വെരി മച്ച് റഹ്മാൻ സാർ താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ഫോർ ദി അറൈവൽ ഹാ ഹോട്ടൽസ് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നതാണ് മുഹറം ഒന്നിനാണ് ആദ്യത്തെ കുട്ടിയെ പ്രസവിച്ച് രണ്ടാമത്തെ കുട്ടി റമലാൻ മൂന്നാമത്തെ കുട്ടി മുഹറ ആയിരുന്നു കേട്ടോ അർഷദ് താങ്ക് യു അറിയാം എന്നുള്ളത് അറിഞ്ഞതിൽ വളരെ സന്തോഷം ഈ പീരീഡ് അമൽ സാറല്ലേ അമൽ സാറിനെ വിളിച്ച് കയറ്റല്ലേ നമുക്ക് ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടി പറയട്ടെ നമുക്ക് ഒരു സെഷനും കൂടെ ഞാനൊന്ന് കണ്ടക്ട് ചെയ്യാം ഇന്ന് വൈകുന്നേരമാണ് ഡീറ്റെയിൽസ് കിട്ടുക എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് യൂട്യൂബിൻ്റെയും വാട്സാപ്പിൻ്റെ ഒക്കെ അഡ്മിനാണ് പുള്ളി ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് മിനിസ്ട്രിയിലെ ഡെപ്യൂട്ടി സെക്രട്ടറിയാണ് അപ്പോൾ ഈ വാട്സാപ്പിലും യൂട്യൂബിലൊക്കെ വരുന്ന ഫേക്ക് ന്യൂസുകളെ കുറിച്ചും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റു കുറച്ച് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സോഷ്യൽ മീഡിയ ഹാൻഡിലിങ്ങിനെ കുറിച്ച് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് മിനിസ്ട്രിയുടെ പെർമിഷൻ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹം യൂട്യൂബിൽ ഈ ചാനലിൽ യൂട്യൂബിൽ വരും അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും അതിൽ പങ്കെടുക്കണം അത് വളരെ ഉപകാരപ്പെടുകയും ചെയ്യും ഓക്കെ ഹർഷദുണ്ട് ജാസിം ബാക്കിയുള്ള ബോയ്സിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു തീരുമാനത്തിൽ എത്തണം ഒന്ന് അവരുടെ കാര്യങ്ങളൊന്ന് ഇൻഫോം ചെയ്യണം ഓക്കെ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ നമുക്ക് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യല്ലേ ഇഫ് മറ്റൊന്നും ഇല്ലാച്ചെങ്കിൽ നമുക്ക് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് ഈ പഠനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് യാതൊരു ചോദ്യങ്ങളും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞതിൽ രണ്ട് റീസൺ ആയിരിക്കാം ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം മനസ്സിലായിട്ടല്ലെങ്കിൽ ഒന്നും മനസ്സിലായിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്നും മനസ്സിലായിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കില്ല ഏ ഈ എല്ലാം മനസ്സിലാവുകയാണെങ്കിലും ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കില്ല നെറ്റൊക്കെ പലരുടേതും തീരുന്നു പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നവർക്കൊക്കെ ലീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മുടെ സമയം കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഈ
I am inducted to you people. <laughs> very happy and thank you very much. Hasina, thank you, thank you. Rifna, Arshana, bye. Arshad, bye. Jasim, okay, bye, bye, bye. Lubna, Rosi, thank you, thank you, thank you, Lubna. Shifa, bye. Arya, bye, bye. Jashida, bye. Sahla Banu, bye. Abhirami, bye. Bye. Gaya Triyoda, Anneshunu Parita. Sandra, bye. Gaya Triyoda, Pratega, Anneshunu Parita. Bye, Saab. Jasim, bye. Lubna. Jasna Parveen, Jashida, bye. Shahana Sharin, bye. Vishnu Priya, bye. Shahana Shubik, bye. Sabna Jasmine, Sabana Jasmine, bye. Anashwara, big bye. Tirchwara, big bye. Rifna, bye. Arshad, Nala Viriyono. Arshad, I will give you all the time. I will give you all the time. I will give you all the time. Ada betul, langgil bala pula ke? Macam platform gol gol itu mahu kubeh ikalo. Anyway, Arsha, thank you. Vishnu Priya, ni poh Vishnu Priya, ni ngelu poh mandi itu, ni lalu dum bayi beri mandi itu jangka tak dengar. Lain, jangan poh ni ngelu kat dengar. Jangan poh ya le, ni ngelu poh bolu. Vishnu Priya, ni ngelu de mobile de data kerjaan bantu istirahat ni jangan petan tu poh ambaran itu. Arsha, okay, thank you. और अभिरामी नेक्स्ट सेशन में पढ़ाने लोग जब पढ़ाया हम अभिरामी जब मैसेज है क्या ओके इधर हम तो मुझे चार्टे यानों बच्चों ने लाया सलमा परमिल बाय सलमा चार्टे यानों बच्चों ने लाया वहीं करा हैप्पी आता हूँ ना सर कैंपिंग के कुत्ते और और एक नंबर बोलूँ नहीं ये तो कैंपिंग के कुत्ते लगा आ कैंपिंग के कुत्ते लगा उन लोगों पर अगर सावधान तो लेके आ रहे हैं उन लोगों अब रखेंगे ना मोल्डे इधर कुंडू बिरिया ना आर्शद है ना पढ़ेगा रेडिया हूँ कुछ करीम बता रेडिया हूँ एम्पायर्स देविल कप कुछ साल करें डायर नो बढ़ाए Yang dah ni berapa bandar tu nol ini korang semua beli ru, ni ngal dah teror dahara ni lah tu terus. Tu become okay after some time. Okay sir, dia ra, bye bye yang allah tu, bye 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 bye. Nari bering gula berdaya kat sana kan nol, ni ngal kuli pergi tu mana, ini ke pergi. Akan jenis, akan jenis arsad, akan jenis arsad. Goodbye, goodbye, leave. Awasan tak ada yang jatuh ya kita nak ikut bawa. Ini ada. Alat alat kuda ni lalu, window beri ano. Muk session kering ni lalu. Wells. Four persons are still there, remaining. Arshad, ni boleh la, Arisha, ni boleh la ipuru. Arshad ini nama kita arto session le kala. Arto session le neerte tu orang yang mandi tu. Ini korisha korisha itu pohon anu nalla. Ini pak glorious, ni kita tu almost we have finished. One more person, ada orang. Jangan boleh kotai. Arshad. Okay, that's it. Then okay, Arshad, bye. Nirita. Bye.